们示范一下踢板动作，你们要注意看好了啊！你们几个，准备。请节哀吧。大姐，啊，拜拜，再见啊，拜拜，拜拜拜拜。方斌，上车出去兜兜风。对不起，我下班了，没有必要应酬你。哎呀，我知道，现在时间呢是你自己的了，那可不可以陪我一下？陪你做什么？<笑>我要去什么沙？对不起，我没时间。我不信你没有时间，你一向都没有什么应酬。就算我有时间。也不会去陪你试什么婚纱。为什么？你不是我的朋友吗？刚才学员在背后说我像扫墓归来。你这样子呢，确实是有点像。我是像，可你正在走向坟墓。我？你忘了你前两个男朋友是怎么对你的吗？阿志跟江帆他们不一样的。在我看来，没什么两样。对不起，我没兴趣陪你走向坟墓。呀，你你怎么可以拿阿志跟那两个混蛋去比呀、啊？真是不可理喻！啊，方斌自己还没男朋友呢，我想他是因为这个不愿意陪你去婚纱店。这座冰山才没有男生愿意碰他呢，依我看他是嫉妒。江红，你以前可没这么刻薄，是没有。他拿我的阿志跟那两个混蛋去比，他是怕你再受伤害。天底下的男人也不会个个都坏啊，最起码阿志对我是真心的。那你就快乐一点啊！啊呀，可是我不想一个人去看婚纱呀、啊。我年龄大了，没你们这么时尚。你还有一个做心理咨询的朋友，叫什么来着？林峰。哇，不错不错，我觉得呀、啊，这个婚纱很适合你。阿志帮我选的，他很有眼光，是不是？瞧你幸福的样子。姐，我的阿志呢？就算比不上你的嘉禾，可是也差不多了吧？嗯，有谁比得了你们家阿志呢？嗯，别谦虚了，你们是最完美的夫妻。你看你幸福的，你们呀、啊、也会是模范夫妻的，是吧？可那个方斌就是泼我的冷水。另外人说的话，一般都是在。零度一下，他要老是这样，只能当一辈子的老姑娘，就算上拍卖会也卖不出去
不幸吗？我最幸福的事情啊，就是每天想你会想到哭。真的吗？我什么时候没见过你？你亲爱的，你怎么了？什么亲爱的？你谁呀、啊？你觉得我是谁啊？安志，我有事，我先走了。不联系。怎么不联系了？我有事先走。亲爱的，这件事情吧是有误会的，你听我给你解释啊。我我我我我刚刚跟他在一块儿，什什什什么都没有，我们两个就是在里头聊聊天而已，就就真的什么都没做。你要相信我。亲爱的。亲爱的是六个七。等你哈，好，慢点啊。嗯。罗豪，钱已经验收了，发货吧。慢点，慢点。这个是归你了，谢谢，谢谢，谢谢。来，祝我们合作愉快，合作愉快，下次再一定合作啊。谢谢，好好好。罗豪，过来跟王总打个招呼。再见，再见，谢谢。再见，再见，好，再见啊，好，再见啊，慢走。我已经查过了，没问题，五万块，五万块，哎，五十万，哈哈哈。错，我核对过了，真的只有二百五，五十万刚被取走。这帮混蛋骗了我的钱，还骂我是二百五。走，花姐
怎么啦？神经病！什么？神经病！先吃点东西吧。我是他的妈妈，他是后妈，胡说
。我要真是你后妈就好了，你在外面把天偷下来，我才不管呢。停。你的意思是，她是你的亲妈妈？哎哎哎！林莹，哎呀，小心，小心，小心！林莹，你这个死丫头，你偷别人东西，还敢说你妈妈死了？啊！小小小心，这个小姐，真是对不起。我女儿偷东西，那是一种病。叫偷窃癖，他不是贪财，他偷了你什么东西，我来赔。哎，我说，你是怎么教育你的女儿的？也怨不得她说自己没有妈妈。我看有你没有，真的是差不多呀！啊啊！哎呀，这……阿姨，我们都听懂了，你女儿有病，你赶紧给她找一个医生，去看一看，好吗？你先带她回家吧。谢谢你那宽宏大量，还不快走！上车，走。看样子他们家家境不错呀，估计他可能真是有病啊。啊，哎。
多久了？我送你回来的。喝多，喝多你。你说，你再说一遍。你说，什么都没做。你说，你起来，快起来。你对我，你对我干嘛了？干嘛了？我就把你放沙发上了。你别呢你。这些人怎么这样？你，你还不走？你赶快，你赶快走啊你！你你能不让我站一声？哎，我都不走。这么晚了，你让我去哪儿？哎。让我睡，睡，睡一晚上。喂，哎，喂，怎么样？我怕他打死我，不想去了。你帮我去还好不好？不好，偷了人家的东西，不光要还，而且要当面道歉。可他真的会打死我的。打死你，我一辈子伤心。什么意思啊？温柔的女士，昨天你把我撵出来的时候已经是后半夜了，我能去哪儿了？你看什么看啊？你看，那那那天都已经亮了，你你你你你赶紧回回去吧。不洗把脸。哎哎哎，不洗。你是个女的，心眼怎么这么小啊？我洗个脸还不洗？哎呀，不行。这是女人的俱乐部，男人不能进来。你这个女人怎么一点同情心都没有？哈、啊，我同情心已经被狗吃了。你。杨红小姐吧，是啊，哑巴了，说话呀。我我昨天看到你的钱包，我觉得特别好看，我就想拿出去看一下，我现在把它还给你。我说句公道话总可以吧？阿姨昨天也说了，她偷东西是因为一种病，你何必跟一个病人计较呢？可不是吗？杨红小姐，她真的是有病。哈，偷人家东西用一个“病”字就打发了，还真是好算盘啊！这并不是我说的，是心理医生说的。你这个当妈妈的倒是推得干干净净的。我说小姐，你以为偷窃癖？是那么容易就轻而易举的治愈吗？那难到了极点。别在那危言耸听的了。只要用心治，没有治不了的。要是溺爱的话，当然治不好了。话不能这么说，用心。你敢说，你能治愈好他的病吗？当然能，有什么大不了的
，又不是什么癌症、艾滋病。那好，只要你能治好他的病，要多少钱我都给你。不过，你敢接吗？有什么不敢接的？好，我现在就交给你。要我治可以，一切我说了算。行，只要你不打死他，那就行。杨红小姐，她现在为你管了。妈！哎哎哎哎哎，过来过来过来过来！真是好福气啊！我的钱包物归原主，理所当然的算什么福气啊？我是说那位阿姨好福气。嗯，什么意思啊？一个把手能烫起泡的山芋被轻松的送出去，这福气还小吗？哦，那个，可不可以先去吃点东西啊？吃什么吃？吃什么吃、啊？你给我进屋去，不许出来，否则有你好受的。进去，快点、啊。真是的，走啊！哎呀，我一晚上没上洗手间了，我着急，我用一下洗手间，我就……哎哎，过来！哎，你撒手，你干嘛呀你？过来！你说他干嘛？你，你呀，你看啊，应该是看得懂。天使女子健身俱乐部，知道吗？所以你不能进我们的俱乐部，懂不懂？不可能欢迎你。不知道这牌子还能挂多久？什么意思啊？天使代表的是纯洁、高尚、美丽、无瑕。所以，所以我在思考一个问题：你刚刚让他进去那女孩，她是天使吗？那你的意思就是说，刚才进去的那个女孩，我根本就搞不定她，是不是？天使意味着什么？人家的母亲把自己的女儿交给你，是希望你能够改变她。可是你呢，孩子不听你就打。天使俱乐部从此以后变成了魔鬼的代言。哎，你知道这魔鬼意味着什么吗？这，就这样。好，从现在开始，我们两个没有缘分。拜拜。哎，你听我说，这个。你下来，杨红姐，谁让你叫我杨红姐的？那我叫你什么？和别的学员一样，叫我教练吧。好的，教练，那我跟他们一样，跟你学习跆拳道。好，怎么样？你想的太多了。说这个，我干嘛呀？我们这里呢，正好缺打杂的，你以后就干杂活，擦地、擦门窗、收拾器械、洗练功服吧。让我打杂？现在一切我说了算，以后呢，我每天这个时候来上班，知道吗？哎，不是，教练，我就拿了你一个钱包，我已经还给你了，你不要太……从现在起少废话<咳>，看着我。你现在要做的就是到卫生间拿拖把拖地，知道了吗？是。伯父，你还是消消气吧，一会儿气坏了身子不太好。更何况，公司那边还需要您掌舵呢。这小子，快把我给气疯了。告诉他，要是混不出样子，就别回这个家。长志气的话，哼，就别用家里一分钱，也不许向你借一分钱。不是伯父，大哥从小娇生惯养的，我觉得你还让他回家吧。不行，把我原原本本的话告诉他。
到了，他没事，医生看过了。你刚才在他身边？是啊，他知道是我打给你吗？知道啊。爸怎么说呢？哥，你别介意啊。伯父说让你要长长志气。你要是混不出来模样的话，就不让你回来。还有，他还说不让你用家里一分钱，也不让我借钱给你。你们想太多了，我靠自己没有问题。哥，你能不能不要这么意气用事啊？我已经决定了，我要自己养活自己。哥，麻烦你了，公司的事情，你就多费心想问你们俩是谁呢？我们是这里的正式员工，本人脸会翠翠，本人上罗下阴，罗阴是也。啊、哦，杨红顾新人啦、啊！你认识我们老大？我是这儿的卫生督导兼柔道教练，我姓宁。柔道教练。起来，你没事吧？对不起啊，阿姨跟你开个玩笑。哎呦，宁阿姨啊，您开玩笑，你能不能换一个方式啊？以后啊，只要你们俩乖点就行。我们会努力的乖的。哎，杨红呢？那个么，嗯嗯，他呀，他应该在里边。你别惹他，别惹他，他是玩跆拳道的，比你柔道还狠。看来你们俩都领教过了。真够厉害的，都是高手啊！是啊，杨红，怎么了？阿志欺负你了？林阿姨，怎么办？我昨天是完婚事。去了新房，本想让他吃一惊，结果呢？结果吃惊的是我。有些男人呢，就喜欢搞一些出乎人意料的小动作。没错，他正在和和一个女人拥抱亲热。啊！这个混蛋！我除了我除了三个男朋友，坏东西一对半，会上绿白分班，这就是男人没有一个好东西。行了，别想他了。想想咱们俱乐部正在发扬壮大，壮大发展。你雇那两人不错，我雇了两个人，这这，对，对。我让他们拖地来着，那男的也不错，一看就是好脾气。你终于想通了，我说嘛，咱们俱乐部都是女的不行，阴气太重。还有个男的吗？嗯，我什么时候雇佣男的了？我恨不得把他们都给撕碎。不要脸啊！什么时候我雇佣你了？干嘛那么凶嘛？我又不跟你要钱。也就是说，你想赖在这里不走了，对吧？等等，我跟你商量个事情。商量什么？我刚才听宁阿姨说你这儿着急雇人，我没有工作，也不知道去哪儿。要不
，不能拷贝。哎，你们男人是不是个个都这么自以为是的呀？以为提出任何条件，我们女人呢就只有接受的份是吧？没有吧？朋友。哎呀，这朋友的话你应该信呐、啊。我怎么信你啊？你看啊，如果我是坏人，我不会请你吃饭喝酒；如果我是坏人，我不会送你回来；如果我是坏人，你回来你的钥匙、钱包啊，你所有值钱的东西我都会拿走，对不对？所以，我刚才跟你说了嘛，谢谢你，对吧？不客气。林阿姨，你去劝劝他，把他留下来吧，他虽然真挺好的。闭嘴啊你！杨红，看在卢茵这么照顾你的份上。他有难，咱们也照照顾人家呗。再说女孩子都不愿意当犬马，柔道马。我愿意，我愿意。林阿姨，你们不知道，在靶子方面我是非常有经验的。你不后悔啊？不后悔。杨老板，从今天开始，我就是你的人了。真的没伤到啊，还可以啊。从今天开始、啊，你就留在这儿了。记住啊，你就是我们的靶子，专业的靶子。哎呦，哎，你没事吧？没事。他呀，最近心情不好，本来是要结婚的，被未婚夫骗了。哎，谢谢啊！叔表都要我来花钱，没几个钱你拿什么请我吃饭、啊？没几个钱请客吃饭，那才叫真心的。再说了，你跟阶级敌人似的，玩命点菜，谁受得了？你们男人不就是能装吗？那个面具一捅就破。叔和表你就没完没了了。算了，昨天呢是我恶意点菜，这钱呢就该我来出。没有钱了。我找个当铺，把这表赎几个钱。拿。哦。这个是预支的工资，发薪的时候会扣。行啊，杨红。什么？啊，老板，老板。别扭。老板兼教练。什么事？啊？关于俱乐部的事情，我有点想法。你不准有想法。俱乐部里只有我才能有想法。那我不成白痴了吗？对呀、啊，你是白痴兼靶子吗？嗯。